This program is co-sponsored by Tamil T-shirt. In online, la exclusive Tamil T-shirts. Come to Tamil T-shirt. Come to the World Wide Home Delivery. மத்திய அரசு மும்மொழிக் கொள்கையை வந்து ஹிந்திய கட்டாயமாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் தமிழகத்தில் பயங்கர எதிர்ப்பு நிலவுனதுனால அதை வந்து திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் விருப்ப பாடமாக வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன தமிழ்நாட்டில் இந்தி மொழியை எக்காரணம் கொண்டும் திணிக்க விடக்கூடாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து வாக்கில் தமிழகத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்றவன் என்ற முறையில் அந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்ட உணர்வு என்னில் மிகவும் ஆழமாக கூறியிருக்கிறது வெறும் ஐந்து ஆறு வயது இருக்கும் போதே இந்தி ஒழிக தமிழ் வாழ்க என்ற முழக்கங்களை வீடுதோறும் ஒட்டி சென்ற இளைஞர்களுக்கு நான் அந்த துண்டு பிரசுரத்தை பசை போட்டு எடுத்து கொடுத்த நினைவு எனக்கு பசுமையாக இருக்கிறது இந்தி மொழியை நாம் இருக்கவில்லை எந்த மொழியையும் நாம் இருக்கவில்லை ஆனால் நமது விருப்பத்திற்கு மாறாக கொல்லைப்புறம் வழியாக ஒரு திணியை ஒரு ஒரு மொழியை நம் மீது திணிப்பதை நாம் எதிர்க்கிறோம் இந்த அறிவிப்பு வெறுமனே ஒரு மொழியை பள்ளி கல்லூரிகளில் பயிற்றுவிப்பது குறித்தான ஒரு அறிவிப்பாக நான் பார்க்கவில்லை இதற்கு பின்னால் ஒரு மிக ஆழமான அழுத்தமான இந்துத்துவ கோட்பாடு இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக சவர்கர் என்கிற விநாயக் தமோ தாமோதர் சவர்கர் என்கிற இந்துத்துவ சிந்தனையாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபதுகளிலேயே சொல்கிறார் ஏக் தேவ் ஏக் தேஷ் ஏக் ஆஷா ஏக் ஜாதி ஏக் ஜீவன் ஏக் பாஷா ஒரு நாடு ஒரு மொழி என்கிற கொள்கையிலே மிகவும் தீவிரமானவர் அவர்கள் இந்த ஒரு மொழி திட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்தியா முழுமையும் அல்லது இந்தியா முழுவதும் இந்த இந்தி மொழியை பேச வேண்டும் இந்தி மொழியிலேயே எல்லா அரசு அலுவலக நடவடிக்கைகளும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் அதனால் தான் இந்தி இந்து இந்துஸ்தான் என்கிற கொள்கையை இந்த இந்துத்துவவாதிகள் முன்வைக்கிறார்கள் பள்ளி கல்லூரிகளிலே குழந்தைகள் படிப்பதற்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இருமொழி திட்டம்தான் நாம் வைத்திருக்கிறோம் அந்த இருமொழி திட்டமே தொடர வேண்டும் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு வெளியே இந்தி மொழியை அல்ல எந்த மொழியை வேண்டுமானாலும் அவர்கள் படிக்கட்டும் அந்த சுதந்திரத்தில் நாம் யாரும் தலையிட முடியாது வேறு மொழிகளை பொறுத்தவரை அரசியல் தொடர்பு அதிகமாக இல்லாத காரணத்தால் நாம் அவற்றை பெரிதாக எதிர்ப்பதில்லை ஆனால் இந்தி மொழியை ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்றால் அது நம்மை அரசியல் ரீதியாக அடிமைப்படுத்துகிற ஒரு தன்மை கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் இப்போது விருப்ப பாடம் என்பார்கள் நாளை அது ஒரு கட்டாய பாடமாக மாறாது என்ற எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது அப்படியானால் தனியார் பள்ளிகளில் இந்தி மொழி இருக்கலாமா என்று கேட்பது நியாயமான கேள்வி தனியார் பள்ளிகளிலும் இந்தி மொழியை பயிற்றுவிக்க கூடாது இந்தி மொழியை தாராளமாக வெளியே பயின்று கொள்ளட்டும் நிறைய தனியார் வகுப்புகள் தனியார் நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன அந்த மொழியை பயிற்றுவிப்பதற்கு தாராளமாக படிக்கட்டும் என்னை பொறுத்தவரை நம் தமிழகத்தில் உள்ள குழந்தை நிச்சயமாக தமிழிலே படிக்க வேண்டும் இயற்கையான கல்வியை பெற வேண்டும் என்றால் தாய்மொழி கல்விதான் சிறந்தது ஓரிரு வகுப்புகள் கழிந்த பிறகு ஆங்கிலம் படிக்கட்டும் இந்திய மொழிகளில் ஓர் இரண்டு மொழிகளை தெரிந்திருப்பது நல்லது சர்வதேச மொழிகளிலும் ஓரிரு மொழிகளை தெரிந்திருப்பது நல்லது ஐந்து ஆறு மொழிகளை மிக எளிதாக குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் கற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆனால் இந்த பள்ளி கட்டமைப்புக்குள் இரண்டு மொழிகளை தவிர வேறு எந்த மொழியையும் விருப்ப பாடமாகவோ கட்டாய பாடமாகவோ வைக்கக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் தோழர் முகிலன் காணாமல் போய் நூறு நாட்களுக்கு மேலும் ஆயிடுச்சு சிபிஐ வட்டாரங்களில் முகிலன் வந்து இன்னும் உயிரோடு இருப்பதாக தகவல் எல்லாம் வந்து வருது இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன தோழர் முகிலன் குறித்து மிக நீண்ட நாட்களாக மௌனம் காத்த சிபிசிஐடி இப்போது அவர் வட இந்தியாவில் இருப்பதாகவும் உயிரோடு இருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் அப்படியானால் ஏன் அவரை உடனடியாக கொண்டு வந்து தமிழக மக்களிடம் ஒப்படைக்கவில்லை என்று கேள்வி எழுகிறது அந்த அறிவிப்பின் கீழே ஒரு எண்ணை கொடுத்து தொடர் முகிலன் பற்றிய விவரம் தெரிந்தால் இந்த எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்றும் சொல்கிறார்கள் முதல் பகுதியில் சொன்னது உண்மையா அல்லது இரண்டாவது பகுதியில் சொல்வது தான் யதார்த்தமா என்கிற குழப்பம் எழுகிறது எப்படியாக இருந்தாலும் தொடர் முகிலன் உயிரோடு நலமோடு இருக்க வேண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிறேன் தோழர் முகிலனை விரைவாக தமிழக மக்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் நான் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறேன் நன்றி வணக்கம்